you see or oh, i bring you a serious spoken english mana ento mariyada ga pedda vallaki senior citizen ki istunanta respectful ga edati person ki istu maatlade tappudu we prefer would would i bring you a serious spoken english alage can i help you anedi common ga use chestam mari may i help you anedi eppudu use chestamu may help you ante unknown persons ki मन हेल्प चयानपू मन अड़क मनमे हेल्प अड़गेटू एलर्स तो मालाटेट वी प्रिफर मे ई हेल्प यू नैक्स्ट गिविंग सजेषन एंड अडवैस यन अवर् डी लाइफ डे टू डे लाइफ वी गिव सजेषन टू अदर्स we take some advice from experienced persons and elders and our parent also sometimes we suggested to them and sometimes we take some suggestions we received them so ee sandarbhalo manam ela maatladachu shall we watch the cricket match tonight let's join the spoken english course why don't you consult a doctor so in the flow shall we watch the cricket match tonight anedi it is a suggestion manam ee ratri ki oka adante cricket match chuddama ani no suggest chestunnam alage let's join the spoken english course this is advice and suggestion also let's join the spoken english class annapudu adi oka advice and combination suggestion kuda avutundi next why don't you consult a doctor ఇది అడ్వైస్ మీరు డాక్టర్ని ఎందుకు కలవకూడదు కలవచ్చు కదా అనే అర్థంతో మనం క్వశ్చన్ వేస్తాం అనమాట సో ఎవరికైనా మనం సజెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ కూడా సందర్భాన్ని బట్టి వై లెట్ షెల్ లైక్ దిస్ వీ ప్రిఫర్ సచ్ వే ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ప్లీజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సజెషన్ వర్క్ వైల్ యూ వర్క్ హార్డ్ అండ్ play while you play oh and it is also advice or suggestion you would better stop smoking this is completely advice nowadays number of people would change their habitual actions due to health purpose or any other causes some diseases and like that so sometimes uh, we should advise to them you would better to stop that and this and some which disease is there and which is a bad habit you have to continue like that it is better if you would join mpc group yeah after completion 10th class or after completed uh, intermediate or uh, any manam suggest chestunnappudu vallaku uh, cheppochu emani it is better if you would join mpc group or if you would join bsc max and uh, computers like this so ippudu manaku telisindi emani advice chese tappudu suggestions chese tappudu manam sentence pattern ela undali ee words ni use cheyali ane tattvanti man తెలుసుకున్నాం ద నెక్స్ట్ సీకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెల్ మీ ద వే టు జూనియర్ కాలేజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ మీ ద లాస్ట్ డేట్ ఫర్ పేయింగ్ ఫీ కుడ్ యూ టెల్ మీ వెన్ ద కేకే ఎక్స్ప్రెస్ విల్ అరైవ్ ఎట్ ద స్టేషన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ whether our principal is on leave ikkada prathidi kuda information informative ga und every sentence so information teeskune tappudu mana elaga maatladachu ikkada chudandi meeru junior college ki daru cheppagalra anedi requesting manner kabatti tell me the way to junior college please annam alage next to ఎగ్జామ్ కి లాస్ట్ డేటు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నారు పేయింగ్ ఫీ ఫీ ఎప్పుడు కట్టాలి అని అప్పుడు మనం ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ మీ 
ద లాస్ట్ డేట్ ఫర్ పేయింగ్ ఫీ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కన్సర్న్డ్ ఆఫీసర్తో మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళకి తగ్గ విధంగా డైలాగ్ మారిపోతుంది అండ్ కుడ్ యూ టెల్ మీ వెన్ ద కేకే ఎక్స్ప్రెస్ వీల్ ఎరై విత్ ద స్టేషన్ ఇలాగ రైల్వే స్టేషన్లో కానివ్వండి బస్ స్టాండింగ్లో కానివ్వండి ఇక్కడ బ్యాంక్ వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకునేటప్పుడు అక్కడ వాళ్ళతో వాళ్ళు మనకు కంప్లీట్ అన్నోన్ కాబట్టి పబ్లిక్ సర్వీస్ కాబట్టి వీ ఫ్రీ ఫర్ కుడ్ కుడ్ యూ టెల్ మీ వెన్ ద కేకే ఎక్స్ప్రెస్ వీల్ ఎరై విత్ ద స్టేషన్ ఇట్స్ కరెక్ట్ వీ ఫ్రీ ఫర్ లైక్ దట్ ప్లీజ్ టెల్ మీ వెదర్ అవర్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఆన్ లీవ్ దయచేసి చెప్పగలరా అని మాట్లాడేటప్పుడు ప్లీజ్ టెల్ మీ అనేది ముందు మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ గివింగ్ ఏ పాజిటివ్ ఆన్సర్ ఆర్ రెస్పాన్స్ ఎస్ ఎస్ ప్లీజ్ సటన్లీ షూర్లీ విత్ ప్లెజర్ ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ పదాలని మనం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం యా మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు లేదా మన కలీగ్స్ కానివ్వండి మన స్టూడెంట్ కానివ్వండి ఎవరైనా ఏదైనా అన్నప్పుడు మనం దానికి చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ రెస్పాండ్ ఇవ్వాలి మేబీ ఇట్ ఈస్ దిస్ రెస్పాండ్ ఈస్ ద పాజిటివ్ డెఫినెట్లీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కెన్ యోస్ ఎస్ యాస్ ప్లీజ్ సాటైన్లీ షోర్లీ విత్ ప్లెజర్ వై నాట్ ఇలాగ మనము ఆన్సర్స్ ఇస్తూ ఉంటాము ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ అని This is a common uses of the words in our English conversation. And then, giving a negative answer or a response. But we know, in the end, positive answer is the ally is the one. Respond is the one to the one. Now, negative answer is the one to the one. Then, respond is the one to the one. It's completely opposite to positive. No. Never. sorry i am really sorry i can't i don't know sorry i am helpless ivi evartho padthe valato allage okke rakamaina answer ni manamu ivvam sometimes adu kachithanga cheppe seyali ik malli tirigi vallu manalni request cheyakunda undali annapudu we prefer never అట్లాగే వాళ్ళు మనకు కొంచెం పరిచయస్తులు మొహమాట పడుతూ ఉంటాం వాళ్ళ దగ్గర చెయ్యను అని చెప్పడం కొంచెం కష్టమైన విషయం కనిపిస్తుంది అప్పుడు సింపుల్గా సారీ అంటే నేను చేయనని అర్థం వస్తుంది అనమాట ఇంకా మళ్ళీ సెకండ్ వాళ్ళు మనల్ని అడిగారు మనం కూడా డైరెక్ట్గా అన్నో నెవర్ అనే మాటలను వాడకుండగా సారీ అంటే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది మర్యాదగా చేయనని చెప్పారు ఇక మనం అడగకూడదు అని తెలిసిపోతుంది అనమాట తర్వాత ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఈ ఐఆమ్ రియలీ సారీ అనేటటువంటి విషయం ఏంటంటే ఎదుటి వ్యక్తి బ్యాడ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు మనం తెలుసుకోకుండా వెళ్ళి మనం ఏదో రెస్పాండ్ అయ్యి మనం ఏదో ఒకళ్ళకి వాళ్ళతో ఏదో మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం లేదా వాళ్ళు మనల్ని కన్సల్ట్ అయ్యి వస్తానని రానప్పుడు వాళ్ళ పొజిషన్ ఏంటో తెలుసుకోకుండా మనం వాళ్ళ మీద హర్ట్ అయ్యి అరుస్తాం అప్పుడు సందర్భంలో వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు చెప్తారు సో అండ్ సో ఫర్ ద రీజన్ అని అప్పుడు మనకు విషయం తెలియదు కదా తెలియకపోవటం వల్ల నేను హర్ట్ అయ్యి మిమ్మల్ని అన్నానని చెప్పేటప్పుడు ఐఎమ్ రియలీ సారీ నాకు నిజంగా బాధగా ఉంది ఎలా అలా చెప్తాం ఆ సందర్భాల్లోనే దాన్ని వాడాలి ఇక కొన్ని సందర్భాలు ఉంటాయి ఆ పని మనం ఖచ్చితంగా చెయ్యం అంటే నాట్ ఏబుల్ టు డూ దట్ థింగ్ అది చేసేంత శక్తి మనకు లేకపోవచ్చు బట్ అవర్ కోడ్ మనకు చెప్పినప్పుడు అప్పుడు మనం ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు ఐ క్యాంట్ ఐ డోంట్ నో కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకు అన్నోన్ దట్ థింగ్ ఆ టైంలో ఐ డోంట్ నో అని చెప్తాం అలాగే ఐ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ అదర్స్ అండ్ ఇన్ ఏ బ్యాడ్ కండిషన్ ఆర్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ సో దట్ టైమ్ వీఆర్ టెల్లింగ్ సారీ ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్ అంటే ఇన్ ఇన్నర్ వీ వాంట్ ట్రై టు అవర్ సర్వీసెస్ టు దెమ్ బట్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ద కండిషన్ దట్స్ వై సారీ ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్ అనేది అప్పుడు వాడతాం అనమాట సో మన సిచ్యువేషన్ బట్టి పొజిషన్ బట్టి ఎదుటి వాళ్ళతో మనకు ఉండేటటువంటి కమ్యూనికేషన్ బట్టి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఆన్సర్స్ని ఆన్సర్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది అనమాట కీప్ ఇన్ మైండ్ ఎవ్రీ వన్ వెరీ కేర్ఫుల్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అ పాలజీ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ యా ఇప్పుడు పాస్ట్ ఇస్ పాస్ట్ అని చెప్తూ నావు 
అదే జరిగింది అయితే జరిగిపోయింది కొంచెం ఆ విషయం మర్చిపోండి వీఆర్ ఇన్ కామన్ అని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ సందర్భంలో మనం ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ అని అడుగుతూ ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఇట్స్ మై ఫాల్ట్ యా ఏదైనా ఒక వర్క్ చేసినప్పుడు బై మిస్టేక్ మనం దాన్ని చేసేసాం చేసినప్పుడు దాన్ని చేసుకే పోవడానికి ఏమీ రెడీగా లేం అప్పుడు కూడా మనం ప్రీవియస్ మనమే వెళ్ళిపోయేసి ఇట్స్ మై ఫాల్ట్ అని చెప్తా ఆ సందర్భంలోనే మనం ఇట్స్ మై ఫాల్ట్ అని చెప్తాం అనమాట ఐ రియల్లీ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్ సో సింపతి చెప్పేటప్పుడు మనం ఈ ఇలాగ వాడచ్చు ఈ డైలాగ్ వాడచ్చు ఐ రియల్లీ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్ ప్లీజ్ అలౌ మీ టు ఆఫర్ మై అపాలజీ యా అంటే గ్రాండ్ ఆర్ గ్రేట్ మిస్టేక్ జరిగింది అక్కడ సో హయ్యర్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసే మూడ్లో ఉండరు వాళ్ళకి మనం ఎలా కన్విన్స్ చేయాలి ఆ సందర్భంలో ఆఫీస్ అవ్వచ్చు ఇంట్లో పెద్ద వాళ్ళతో అయ్యి ఉండొచ్చు సమ్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ దట్స్ వై దట్ టైమ్ వీఆర్ అస్కింగ్ టు అదర్స్ లైక్ దిస్ వే ప్లీజ్ అలౌ మీ టు ఆఫర్ మై అపాలజీ అంటే ఐఎమ్ నాట్ రిపీట్ నెక్స్ట్ టైం అని చెప్పుకునేటప్పుడు అలాగే కాకుండా ఇంకొంచెం పొలైట్గా మాట్లాడుతూ ఇంకోసారి ఇలా జరగకుండా చూసుకుంటాను అని చెప్పేటప్పుడు మనం అంటే రిక్వెస్టింగ్ మేనర్లో వాళ్ళని కంపేర్ చేస్తున్నాం అనమాట కంపేర్ ఎస్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ పాలసీ అని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పేటప్పుడు ప్లీజ్ అలో మీ టు ఆఫర్ మై పాలసీ అని వాడతాం సారీ టు ఇంట్రప్ట్ యూ రైట్ ఇది ఏ సందర్భంలో చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇద్దరు ఒక సమూహం ఒక పెద్ద గ్రూప్ ఉంటారు అందులో ఒక నలుగురు ఐదుగురు కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటే యూ వాంట్ టు జాయిన్ దట్ గ్రూప్ బట్ ద ఆర్ వెరీ సీరియస్ బిజినెస్ సెట్ ఇన్ బిట్వీన్ మీరు వెళ్ళి అడగాలన్నప్పుడు సారీ టు ఇంటర్ప్ట్ యూ అంటే ఆల్రెడీ ఎంటర్డ్ అనమాట వచ్చేసాను ఏమనుకోకండి అని చెప్పుకునేటప్పుడు కూడా సారీ టు ఇంటర్ప్ట్ యూ మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసినట్టున్నానే అని చెప్తాం అనమాట అలా చెప్పేటప్పుడు కూడా వెళ్ళ ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళటము అనేది కంపల్సరీ అన్నప్పుడు వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయాల్సిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు వి ఫ్రిఫర్ దిస్ సెంటెన్స్ ఓకేనా సారీ టు ఇంటర్ప్ట్ యూ అనే మాటని ఆ సందర్భంలోనే మనం వాడాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అగ్రిమెంట్ రియల్లీ ఈ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అగ్రిమెంట్ అనేటటువంటిది మనం సందర్భంలో చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే కమిట్మెంట్ అనేది ఎదుటి వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఐ అగ్రీ దిస్ ఇస్ వన్ డైలాగ్ ఐ అగ్రీ టు యాన్ ఎక్స్టెంట్ ఐ థింక్ యువర్ రైట్ దట్స్ ఏ నైస్ ఐడియా ఐ ఎంటైర్లీ అగ్రీ ఎస్ సర్టన్లీ You are absolutely right. What a wonderful idea. This conversation we have seen in this conversation, when we have a discussion about the project, we have done four members or five members of the project. One of the person who has done the idea, we have done the idea. That's a nice idea. That's a nice idea. అనే మాట అంటాం అంటే ఎగ్రీ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఎగ్రీ డయాస్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే నీకు నేను అంగీకరిస్తున్నానని చెప్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఐ ఎంటైర్లీ ఎగ్రీ యా ఐ హ్యావ్ నో డౌట్స్ ఐ యాక్సెప్టెడ్ అని చెప్పుకునేటప్పుడు ఈ డైలాగ్ వాడచ్చు ఐ సటన్లీ ఖచ్చితంగా ఉంది ఎక్కడ తేడా లేదు అని మాట్లాడేటప్పుడు మనం సటన్లీ అనే మాటని యూజ్ చేస్తాం యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి అని మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా అలా మాట్లాడేటప్పుడు యు ఆర్ యాబ్సల్యూట్లీ రైట్ అనేటటువంటిది వాడచ్చు అండ్ వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ ఐడియా మనకి ఐడియా లేదండి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఐడియా వలన లెస్ టైమ్ మోర్ రిజల్ట్ ఈ సందర్భంలో లెస్ వర్క్ లెస్ టైమ్ మోర్ రిజల్ట్ 
తక్కువ టైంలో తక్కువ వర్క్ అంటే ఈజీగా టెక్నికల్గా యూజ్ చేస్తూ ఎక్కువ వర్క్ని ఎక్కువ టైంని మనం సేవ్ చేసేటటువంటి ఐడియాస్ ఎవరైనా ఇచ్చినప్పుడు లేదా అది మనం అడ్వైస్ తీసుకున్నప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు మనకు అది చెప్పినప్పుడు వాటి వాంట్ఫుల్ ఐడియా యా హావ్ అని చెప్తాం అనమాట సో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు ఏ విషయానికి ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అనేది తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఇట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టు అవర్ డైలీ లైఫ్ so i agree to an extent i think you are right ee chinna mata i think you are right aneta tvanti di edutu valla mind ni baga impact chestundi valaki manaki inka baga ekku work chesi iyali manaki inka baga cheyalane mata ante oka feeling ni valaki create chestund anamata ఐ థింక్ యు ఆర్ రైట్ అనేది వాళ్ళని ఇంకొంచెం ఎగ్ర ప్రోగ్రెసివ్గా వర్క్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వడానికి ఉంటుందన్నమాట సో మాట్లాడేటప్పుడు మనం మనం వాడేటటువంటి లాంగ్వేజ్ అనేటటువంటిది వొకాబులరీ అనేటటువంటిది ఏదైతే వాళ్ళని బాగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ డిజగ్రిమెంట్ యా ఇందాక అగ్రిమెంట్ చెప్పాము ఇప్పుడు డిజగ్రిమెంట్ మనకు నచ్చలేదు కానీ ఆ విషయాన్ని మనం వాళ్ళకి చాలా పొలైట్గా చెప్పాలి నిజంగా స్పోకెన్ వర్షన్లో స్పీకింగ్ చేసేటప్పుడు దానికి సంబంధించి మనం వాడే పదాలు అనేవి నెగిటివ్ను కూడా కొంతమంది నెగిటివ్ చెప్తూ ఉంటారు కానీ అది మనకి నచ్చినట్టు అనిపించేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్పగానే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం ఎలా కుదురుతుంది అది ఐఎమ్ ఎఫ్రైడ్ ఐ డిస్అగ్రీ వెల్ ఐ డోంట్ నో వెల్ ఐ వుడ్ అండ్ సే దట్ ఐఎమ్ ఎఫ్రైడ్ ఐ ఆమ్ నాట్ కన్విన్స్డ్ ఇట్ ఇందులో కొన్నిసార్లు ఖచ్చితంగా మనం చెప్పాలన్నప్పుడు ఐ ఆమ్ ఎఫ్రైడ్ ఐ డిస్ అగ్రీట్ వెల్ ఐ డోంట్ నో వెల్ వెల్ బాగుంది కానీ బట్ ఇంకొంచెం బాగా చేస్తే బాగుండు అనిపించేటటువంటిది నెగటివే అది బట్ ఆ డిస్అగ్రిమెంట్ని మనం ఇలా పొలైట్ మేనర్లో రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట వెల్ ఐ వుడెంట్ సే యా నేను అలాగా అని నేనేమి అనుకోలేదు అలా చెప్పలేదని చెప్పేటప్పుడు మనం ఐ వుడ్ ఇంట్ సీ దట్ ఐమ్ ఎఫ్ రైట్ అని ఇక హైయర్ అథారిటీస్ కానివ్వండి అఫీషియల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏ విషయానైనా పర్ఫెక్ట్గా మాట్లాడేవాళ్ళు కానివ్వండి ఆ మేటర్ ఇక అంతకు మించి నాట్ మోర్ డూ నో మోర్ డిస్కషన్స్ అబౌట్ దట్ మేటర్ అని చెప్పుకునేటటువంటి అప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ కన్విన్స్డ్ సింప్లీ దే సెట్ ఐఎమ్ నాట్ కన్విన్స్ బికాస్ ఆఫ్ వాళ్ళు కోరుకున్న అవుట్పుట్ అనేది అక్కడ రానప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ఐ ఆమ్ నాట్ కన్విన్స్డ్ దట్ అనేటటువంటిది యూస్ చేస్తాం అనమాట సో ఎక్స్ప్రెసింగ్ డిజగ్రిమెంట్స్ అప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఎందుకంటే డిజగ్రిమెంట్ కదా ఎదుటి వాళ్ళని డిజపాయింట్ చేయకుండా మనం చెప్పగలగాలి అప్పుడు మనం వాడేటటువంటి వెకాబులరీ అనేటటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ టెలిఫోన్ టాక్స్ This is completely different from direct talks. And telephone, our talks is like some situation to situation, person to person, it will be change. Hello, could I speak to Mr. Raidu, please? I am Usha speaking. Can I speak to Archana, please? Hi, is Prakash there? I'm sorry, he is not available at present. Could you remind me the number please? Thanks for calling. This is the formal talks over the telephone. Yeah, automatically while they are called, automatically hello. Yes, could I speak? I don't know what to say, I don't know what to say. ఇప్పుడు మొబైల్ వచ్చేసింది అంటే సెల్ అనేది మనకు చేతికి వచ్చేసిన తర్వాత లేదు కానీ ఇంతకుముందు మనకి ఈ ల్యాండ్లైన్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ దే ఆర్ కాలింగ్ సో అండ్ సో సో అండ్ సో అని చెప్పుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు చెప్తారు అలాగే ఎస్ ఐఎమ్ సో అండ్ సో ఐఎమ్ స్పీకింగ్ కెన్ ఐ స్పీక్ టు సో అండ్ సో అని చెప్పుకుంటూ వస్తారు సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఖచ్చితంగా మనం దిస్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద డైలాగ్ని యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట అండ్ హాయ్ ఈ హాయ్ అనేటటువంటిది క్లోజ్ మేనర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ అవర్ క్లోజ్ పర్సన్ హూ ఈజ్ దేర్ అండ్ అవదర్ సైడ్ హూ ఈజ్ ద క్లోజ్ పర్సన్ దట్ ఇంటిమసీని బట్టి మనం 
రిసీవింగ్ అనేటటువంటిది ఉంటుందన్నమాట అండ్ ఎవరైనా సమ్టైమ్స్ కాల్ చేసి వాళ్ళు ఉన్నారా వీళ్ళున్నారా అని అడుగుతుంటారు కదా అటువంటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ఆ టెలిఫోన్ మేనర్లో ఐఎమ్ సారీ హీఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఎట్ ప్రజెంట్ ప్రస్తుతం ఆయనకి ఇక్కడ అందుబాటులో మనకి లేరు అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా కుడ్ యూ డిమాండ్ మీ ద నెంబర్ ప్లేస్ కొంచెం ఒకసారి నెంబర్ చెప్తారా అని మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి ఆ నెంబర్ ఒకసారి ఇంకోసారి చెప్పండి అని చెప్పేటప్పుడు మనం కుడ్ యూ డిమాండ్ అనేది వాడతాం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏం చెప్తారు లాస్ట్లో థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ నావ్ అవర్ టాపిక్ కంప్లీటింగ్ ఏ ఫామ్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ బర్త్ టు ద లాస్ట్ బ్రీత్ వీ గ్రో ఇన్ టు ఇన్ఫాన్స్ దెన్ ఎంటర్ బాయ్హుడ్ గర్ల్హుడ్ అండ్ దెన్ ఇన్ టు యూత్ అడల్ట్హుడ్ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్ డ్యూరింగ్ దీస్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ వీ జాయిన్ స్కూల్ దెన్ ఎంటర్ కాలేజ్ in our daily life we face some stages it is common by birth to the last breath we know that we are growing in france from earlier youth adult and old age so also during this period of growth we join school then enter college later in the university or any other institute for higher studies ultimately we get a job for a secure and comfortable life to take an admission in a school or in a college or in a university or to get a job in a one's career one should fill different types of forms similarly to debit or credit money we need to fill certain forms to fulfill our needs యూనివర్సిటీలో కానివ్వండి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానివ్వండి హైయర్ స్టడీస్కి మనం వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు అలాగే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ద డిగ్రీ జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాలన్నప్పుడు సెక్యూరిటీ అంటే మన లైఫ్కి సెక్యూరిటీ కంఫర్టబుల్గా ఉండి ప్రదేశాల్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు అవర్ అడ్మిషన్ స్కూల్స్ అప్పుడు కాలేజీల్లోనూ యూనివర్సిటీల్లోనూ మన కెరీర్ అప్పుడు కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ మనం ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది డెబిట్ కార్డ్ అవ్వచ్చు క్రెడిట్ కార్డ్ అవ్వచ్చు అప్పుడు కూడా ఫామ్ మనం ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది no need to fill certain forms to fulfill our needs ivi poorthi cheyakunda ga mana avasaralu gadavatam anedi jaragadu anamata guidelines to fill a form select the right form to fill first manam ye application teeskuntunnam anedi manaku telusundali suitable right fill form ni teeskovali next before filling a form read the instructions carefully that comes along with the application form fill the application with black or blue ink to the instructions oka form ni fill cheyataniki mundu daniki mundu vaadu instructions isthadu aa instructions ni manam chaala jagratiga chadukoni application form tappulu pokunda cheyali aa dani black or blue ink ni use chestu vaadu e instructions aithe isthadu 